Günaydın, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nur Köşker ben. Analiz Santez'le karşınızdayız. Haydi hemen Ankara'ya gidelim. 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin karşımızda. Ümit Çetin günaydın, hoş geldin. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sana da iyi yayınlar. Neler var, neler yok bugün Ankara'nın gündeminde? Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Aslan'a hareket etti. Önemli ziyaretler gerçekleştirecek, önemli temaslar gerçekleştirecek. O temasların ayrıntılarına gireriz. O ziyaretler, o ziyaretin yankıları, Ankara'ya yankıları ve özellikle Putin'le yapacağı görüşmenin yankıları Ankara'ya yansıyacak ve Ankara'da değerlendirmeleri yapılacak. Bir yandan da tabii Ankara'nın rutin siyasi gündemi var. Rutin siyasi gündeme dair geliş gelişmeleri de an be an takip ediyor olacağız. E, muhalefetteki gelişmeler Cum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde ancak yine de e, Ankara'da e, kulislerde siyasi hareketlilik devam ediyor. İç politikaya ilişkin özellikle altıl masa ekseninde terörle mücadeleye ilişkinde yine yeni adımlar, her gün yeni bir adım var ve her gün yeni bir haber veriyoruz. Dolayısıyla bugün de yeni gelişmeleri bekliyoruz Ankara'dan. E, genel siyasi gündem bu şekilde. Tabi Aslan'a odak bir gündemimiz var. Aslan'dan gelecek mesajları anında analiz edeceğiz, değerlendireceğiz ve Ankara anında o değerlendirmelere göre yeni pozisyonlar, yeni gelişmeleri özümseyerek yeni pozisyonlar ve yeni stratejiler geliştirecek. Dolayısıyla o görüşme bugün hem bütün dünya başkentlerinde olduğu gibi Ankara'da da yakından takip edilecek. Peki, gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına çalan kale, Ayvacık Küçükkuyu yoluyla Asos ve Troya tünelleri Dün hizmete girdi. Önemli de mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan projelerden bahsetti. Nedir detaylar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 vizyonuyla ilgili açıklamalar yapıyordu. Geçtiğimiz yıllardan bu zamana kadar artık 2053 vizyonuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Dün de aslında onu ifade etti. Tünel açılışlarında Asos ve Troya tünellerinin açılışında ve Türkiye Yüzyılı'nın Türkiye Yüzyılı derken neyi kastettiğini açıkladı Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çünkü Türkiye Yüzyılı vizyonu sadece 2023'ten sonra hemen işte ikinci yüzyıla başladık işte artık şu şu şu adımları atmalıyız değil daha geniş perspektifte belki 50 yılı 100 yılı planlayarak ilerleyecek bir süreç dolayısıyla sadece önümüzdeki birkaç yılı değil önümüzdeki uzun yılları Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki uzun yılları planlayan ve o yılların temellerini atan oradaki ilerlemenin temellerini atan bir takım adımlardan bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sadece ekonomiyle alakalı değil, ekonomiyle alakalı, siyasetle alakalı, diplomasiyle alakalı ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor gördüğümüz kadarıyla ve o dünya düzeninde Türkiye hak ettiği yeri alacak. O hak ettiği yeri alması için de bir takım adımlar atması gerekiyor. O adımlar ne? Gelişme, ileriye doğru adımlar atması gerekiyor. Her alanda ileriye doğru adımlar atması gerekiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan 2053-2071 vizyonları ortaya koyarken de tıpkı 2023 vizyonunu ortaya koyduğu gibi Türkiye'nin sürekli ilerleyen bir ülke olduğunu olması gerektiğini ifade ediyor ve yeni nesillere de yeni siyasetçilere de hedef gösteriyor. 2053'te neler yapmalıyız bugünden konuşmalıyız. 2071'de neler yapmalıyız bugünden hazırlığını yapmalıyız. Bugünden inşa etmeliyiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar 2053 vizyonuna dair aslında bir ön gösterim. Bundan sonra 2053 vizyonuyla ilgili ne anlatmaya çalıştığını, 2053 vizyonunda Türkiye'nin 2053'te nerede olması gerektiğini daha yapacağı yeni açıklamalarda da muhtemelen ortaya koyacak. Dolayısıyla Türkiye 100 yılı perspektifinin içini doldura doldura gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu perspektifle ilgili her açıklamasında bir takım adımları ifade ediyor. Ekonomik hedefleri, siyasi hedefleri, askeri hedefleri. Mesela askeri hedeflerde 2023 vizyonunda neydi? Kendi kendine yeten bir Türkiye 
hedefi vardı. Bugün o hedef büyük oranda yakalanmış durumda. Özellikle savunma sanayinde ve bundan sonra artık hem kendine yeten hem de dostlarına e, silah temin edebilen, e, dostlarına stratejik e, ekipmanlar temin edebilen bir e, Türkiye vizyonu var. Dolayısıyla o vizyonla ilgili de adımlar bugünden atılması gerekiyor. Yani yarın 2053'e geldiğimizde o gün atacağımız adımlar değil. Bugünden atılacak adımlarla 2053 inşa edilecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan dün verdiği mesajlarda da Türkiye yüzyılı perspektifinden ne anladığını, ne anlatmaya çalıştığını ifade etti. Bu açılan tüneller, yollar Türkiye'nin altyapısına hizmet, yeni altyapılar, yeni altyapı hizmetleri de mutlaka yapılacak. Hala da yapılmaya devam ediliyor. Dolayısıyla bu tüneller evet bir aşama ama artık Türkiye sadece tünel yapan, işte yol inşa eden bir ülke vizyonundan daha ileriye bakmak durumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında Türkiye yüzyılı vizyonunu ortaya koyarken o hedefleri işaret etti. Yol artık bizim için bu tip yollar, bu tip tüneller artık bizim için standart haline geldi. Bundan sonra daha iyilerini, daha iyi ulaşım projelerini, daha iyi kalkınma projelerini, daha iyi ekonomi modellerini ortaya koymanın zamanı geldi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla o Türkiye yüzyılı vizyonunu biz önümüzdeki günlerde özellikle seçim sürecinde çok fazla konuşacağız. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün verdiği mesajları dinledik. Gelelim bugünkü programına. Kazakistan ziyareti oldukça önemli. Pazar e, Perşembe günü de Putin'le görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında tüm dünyanın gözü bu görüşmede diyebiliriz ama bir yandan da Zelenski'nin açıklamalarını düşününce elbette ki bu görüşmeyle ilgili beklenti de bir şekilde Putin'in bahsettiği o müzakere meselesinin bir şekilde gerçekleşmesi. Ancak Zelenski de şunu söylüyor, bizim için artık mümkün değil, Putin'le görüşmem mümkün değil ifadesini kullandı. Neler söylersin bu görüşmeyle ilgili? Yani, yani Zelenski'den gelen açıklama umutları biraz kırıyor ama evet. umutlar tükenmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan denemeye devam edecek. Putin'le görüşüp en azından kanı gözyaşını durdurucu adımlar atmaya çalışacak. Çok genel olmasa bile, lokal bile olsa bu adımları atmaya çalışacak. Çünkü böyle aşama aşama gitmek gerekiyor. Çünkü aşama aşama gitmediğiniz zaman topyekün hani birden hemen ateşkes olsun, hemen kan gözyaşı dursun gibi bir adım attığınızda ters tepme ihtimali var her iki taraf içinde. Ukrayna içinde, Rusya içinde. Dolayısıyla krizi daha da derinleştirmeden ince ince barışı inşa etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejisi de bu olacak. Putin'le yapılacak görüşmede en azından orada insanların rahatlaması, sivillerin rahatlaması için adımlar atmaya, kazanımlar elde etmeye çalışacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu işte Türkiye'nin direkt Türkiye'nin çıkarına olan yani doğrudan dolaylı çıkarına tabii ki de direkt Türkiye'nin çıkarına olan bir iş değil. Bu oradaki vatandaşların hem Rusların hem Ukraynalıların çıkarına olan adımlar atmaya çalışıyor Erdoğan. Önce onları düşünüyor ve onların bir an önce barışa ve refaha kavuşmaları için adımlar atıyor. Birçok ülke liderinin yapmadığını yapıyor aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla Putin'le yapılacak görüşme evet ikili ilişkiler bağlamında çok önemli. Türkiye'nin Rusya ile ikili ilişkileri de çok derin. Ama birincil gündem Ukrayna Rusya savaşında en azından Krizi biraz daha hafifletmek, en azından oradaki sıcak çatışmayı biraz daha soğutmak, e, mümkünse ateşkesi sağlamak ama şu an gördüğümüz üzere ateşkesin sağlanması çok mümkün görünmüyor. Çünkü Ukrayna tarafı da Rusya'nın işgaline, Rusya'nın ilhak adımlarına karşı e, bir tepki ortaya koyuyor. Zelenski'nin dün yaptığı açıklamalar önemliydi. İşte barışı sağlamayan, barışa önündeki en büyük engel Moskova'da oturuyor diyor. Putin'i işaret ederek ve Putin'in liderliğinin bittiğini işaret ediyor. Putin'in liderliğiyle, Putin liderliğiyle görüşme yapmayacağız diyor. Bu işgale ve ilhaka koyulmuş çok önemli bir tepki olarak algılandı. Bütün dünyada da bir anlamda işte batıya sesleniyor ve bize daha çok silah verin, bize daha çok savunma sağlayın diyor. Ee, gördüğümüz kadarıyla savaş biraz daha derinleşecek. 
Ama barış çabaları, barış umutları tüketilmedi. E, o barış umudu için aslında gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi orada çok önemli görüşmeler yapacak. 10, On, 10'a yakın ya da 10 ülkenin e, devlet başkanıyla görüşmesi planlanıyor. E, Asya'daki işbirliğiyle ilgili bir takım önemli adımlar, önemli gelişmeler değerlendirilecek. Tabii ki Ukrayna-Rusya savaşı oranın da ana gündemi olacak. Yapılacak bütün liderlerle yapılacak görüşmelerde de gündemde olacak. Çünkü Türkiye bu konuda barışı getirmeye namzet ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin adımları desteklenmeli. Dünya oradaki oraya katılan liderlerle de bir takım değerlendirmeler yapılacak. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan onlardan da destek isteyecek. Çünkü daha önce de bir açıklama yapmıştı hatırlayın Cüvenzer'e. Bu sadece benim çabalarımla olacak bir şey değil diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Herkesin benim gayretime yakın bir gayret sarf etmesi lazım ki bu savaşı durduralım. Ama maalesef öyle bir gayret görmüyoruz. O gayreti sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüyoruz. Bütün dünyanın gözü de Erdoğan'da bu yüzden. Peki Zelenski'deki bu keskin tavır değişikliğinin gerekçesine Ömür Çiğdin Savaş'ın başladığı ilk aylarda daha böyle... E anlaşmaya yakın bir tutum sergiliyordu ama şu anda hani ne olursa olsun e, edalarında diyebiliriz. Bunun gerekçesi e, ABD'den aldığı destek olabilir mi? Tekrar mühimmat talebi oldu mesela o G7 zirvesinin ardından. E, sahada güçleneceğine iyice o desteği alacağını, bu desteğin artacağına inandığı için mi müzakere meselesini sonlandırdı sence? Yoksa farklı gerekçeleri mi, gerekçeleri mi var? O bir gerekçe olabilir ama en önemli gerekçe toprağınız işgal edilmiş ve ilhak edilmiş. Yani düşünün işte Allah etmesin Türkiye'nin birkaç kentinin bir ülke tarafından ilhak edildiğini ve buranın benim toprağım dediğini düşünün. Yani benzer bir tepki göstermez misiniz? Yani Zelenski'nin tepki göstermesi son derece haklı gördüğümüz kadarıyla. Yani Ukrayna'yı zaten Türkiye bu noktada haklı görüyor. Ama Rusya ile de tamamen ilişkilerin kesilmesinin bu işe yarar sağlamayacağını ifade ediyor. Zelenski'nin yaptığı ortaya koyduğu tepki çok haklı bir tepki. Çünkü bir ay bile geçmeden, geçmedi. Geçmişe döndüğümüzde toprağınız ilhak edilmiş. 3-4 bölge sizden koparılmış. Yani fiilen kopardığını söylüyor Rusya. Ve sizin oradaki doğal zenginliklerinize el koyuyor. Oradaki işte Zaporoja nükleer santrali. Nükleer santrali el koyduğunu işte Rusya'nın mülkü olduğunu ifade etti Putin. Dolayısıyla buna böylesi bir tepki göstermek son derece haklı bir tepki olarak algılanmalı. Zelenski'nin tepkisi. Bu noktada Zelenski'nin duruşunda bir problem yok. Ama Batı'nın kışkırtıcılığında problem var. Çünkü Batı çözmek değil daha da derinleştirmek. Bu sorunu ortadan kaldırmak değil daha kangrene dönüşsün daha büyük yara haline gelsin diye çabalıyor. Bu neden bunun temel gerekçesi şu. Rusya zayıflasın. Rusya zayıflarsa ben işlerimi daha kolay hallederim. Rusya gibi bir engel ortadan kalkar. Kendi kendini yok eder Rusya böyle yaparak diyor. Batı'nın temel gerekçesi bu. Yoksa orada ölenler çok umurlarında değil. Yani ölen Ukraynalılar çok umurlarında değil. Ukrayna'ya Türkiye'nin yaklaştığı gibi yaklaşmıyor Batı. Maalesef böyle yani böyle olmaması gerekiyor. Türkiye Ukrayna'ya nasıl yaklaşıyor? Haklısın diyor ve o haklılığının hakkını vermeye çalışıyor. Bir yandan da barışı sağlamak için adımlar atıyor Türkiye. Ama Ru Rusya zayıflasın diye fırsat kollayan Batı e, aynı şekilde yaklaşmıyor. İşte temel fark bu aslında Türkiye'nin yaklaşımıyla Batı'nın Ukrayna'ya yaklaşımı arasında. Batı'nın kışkırtıcı tutumu Rus Ukrayna'yı biraz daha agresifleştiriyor. Tabii Zelenski'nin tavrında bu tutumunda oradan aldığı destek de var muhakkak var ama temel gerekçe e, toprağının ilhak edilmiş olması e, toprağını ilhak edenle e, doğal olarak şu kısa vadede görüşmek istemiyor gördüğümüz kadarıyla ve tabii ki ya bugüne kadar gösterdiği performansla da Ukrayna e, sahada kazanabileceğini düşünüyor sahada e, Rusya'yı e, pü, evet. püskürtebileceğini işgali sonlandırabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla her iki gerekçeyle hatta her üç gerekçeyle de Zelenski böylesi bir adım atıyor. Dolayısıyla kısa bir vadede biz iki liderin bir araya gelmesini göremeyeceğiz muhtemelen ama bununla ilgili çabalar devam edecek.
Evet işte bunu düşünebilmek için hani çok ciddi düzeyde silah ve mühimmat desteğinin veriliyor olması lazım. Özellikle Dojon kö e, Körbin'in sözlerini düşündüğüm zaman e, hatırlarsın sen de işte müzakere masasında güçlü olmaları için önce sahada güçlü olmaları gerekiyor dedi. E, peki Joe Biden'ın açıklamalarına ne dersin Ümit Çetin? Yine nükleer felaket çıkışı yapmıştı ama e, ardından da daha, daha yeni yaptığı açıklamada da e, Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi. Ya Joe Biden'ı çok fazla ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorum artık. Niye? Çünkü bir dediğini bir dediğini tutmuyor. Tam yani işte farklı biraz. şeyler söylüyor. Yani sağlık problemleri nedeniyle mi böyle davranıyor bilmiyoruz ama iki gün önce Armageddon'dan bahseden Biden bugün nükleer silah kullanacağını düşünmüyorum diyor. Yarın bambaşka açıklamalar gelebilir. Ee, belki de başka Amerika'da başka yetkililerin yapacağı açıklamalara biraz kulak kesilmek lazım. Çünkü Biden'ın anladığımız kadarıyla sağlık durumu çok iyi değil. Dolayısıyla sağlıklı düşünme noktasında da problemleri var. Ve sürekli birbiriyle taban tabana zıt açıklamalar yapıyor. Ya kafa karıştırmak istiyor ya da gerçekten tıbbi durumu bir hayli problemli hale geldi. Çünkü Biden'ın hangi söylediğine referans alarak hareket edeceksiniz. Yani ve Biden'ın söyledikleri Amerika'yı ne kadar bağlıyor artık? Çünkü sağlık durumu nedeniyle normalde bir ülkenin başkanının söylediği o ülkeyi tabii ki bağlar. Ama Biden sürekli birbiriyle taban tabana zıt açıklamalar yaparak ya kafa karıştırmak istiyor dediğim gibi <gülüyor> ya da sağlık durumu iyice kötüleşti. Dolayısıyla diğer yetkililere biraz daha kulak kesilmek lazım. Yani Dışişleri Bakanı'dır, Savunma Bakanı'dır. CIA başkanıdır neyse e, oradaki diğer yetkililerin de ne dediğine bakarak Biden'ı yorumlamak lazım. Onların ne dediğine bu konuda bakacağız. Yani Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Rusya Savaşı'nda savaşı başlayacağını ilk açıklayan ülkeydi hatırlanacağı üzere. Bunu da neye dayanarak yapmıştı? İstihbarat raporlarına dayanarak yapmıştı. E, nükleerle ilgili iddiaları da ilk gündeme getiren ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ki Putin de bunu reddetmedi. Şaka yapmıyorum, blöf yapmıyorum dedi. Her silah kullanabiliriz dedi. Dolayısıyla bütün bu açıklamalar ortadayken Biden birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor. O yüzden diğer yetkililere bir bakalım ne diyecekler. Ona göre Biden'ın ne dediğini anlamaya çalışacağız. Peki bizimle ilgili de gelişmeler var. ABD cephesinde ABD senatosundan bir Türkiye adımı geldi ve F-16 silahlarının e, satışına şart getiren iki madde metinden çıktı. Şimdi Joe Biden'ın onayına sunulacak. E, süreç işlemeye başladı diyebiliriz. Aslında ABD ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden'ın e, yeşil ışık yaktığını ifade eden cümleler kullanmıştı ama şunu da eklemeyi unutmadı. Olmazsa da çaresi, başımızın çaresine bakarız dedi. E, bu gelişme neyin göstergesi sen ya temsilciler meclisindeki e, oradaki vekillerin fantazileri senato tarafından ayıklandı. Çünkü onların bir takım fantazileri vardı. İşte Türkiye'ye bir takım şartlar koşabileceklerini düşündüler bu konuda. F-16 satışıyla ilgili. Ya o şartlar neydi? İşte bunu Yunanistan'a karşı kullanmayacaksınız. PKK'ya karşı kullanmayacaksınız. İsveç ve Finlandiya'ya e, gereken desteği vereceksiniz. NATO e, üyelikleri konusundaki engeli kaldıracaksınız. Oldu. Yani e, F-16 3-5 tane uçak alacağız diye Amerikan Temsilciler Meclisi'nin her istediğini yapacağız. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dolayısıyla res çekti ve dedi ki veriyorsunuz verdiniz. Zaman da daralıyor. Ve, yani biz sabrımız da e, öyle sonsuz değil, sınırlı. Dolayısıyla sabrımız tükendiğinde başka adımlar atarız. Bununla ilgili de bir takım görüşmeler zaten yapıyoruz, yapabiliriz. Ve bu, bununla ilgili teklifler de var bize. Ama biz öncelikle müttefikimizden alalım. E, zaten filomuzla F-16'lar var. Dolayısıyla F-16 serimizi güçlendirelim. F-16 filomuzu güçlendirelim. İstediğimiz bu. Ama vermezseniz alternatifimiz de yok değil dedi. Temsilciler Meclisi'nin fantazilerinin de Amerika'nın problemi olduğunu söyledi. Yani Biden'ın bu konuda sözler verdiğini ifade etti. Amerikan yönetiminin sadece Biden demeyelim. Amerikan yönetiminin bu konuda sözler verdiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve oradaki temsilciler meclisinin bir takım fantastik adımlarının engellenmesinin artık Amerikan yönetiminin sorunu olduğunu ifade etti. Onlar da mesajı almış olacaklar ki senatoda o teklifler ayıklandı. Türkiye'ye satışa onay muhtemelen önümüzdeki günlerde gelecektir. Bu konuda olumlu gelişmeler olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiğinde ifade etmişti zaten. Dönüşünde de yine ifade etmişti. Ee, orada bir pürüz kalmıyor gibi görünüyor. Ee, yarın öbür gün yeni fantastik adımlar gelmezse F-16 alımı ile ilgili engel tamamen kalkacak. Ve Türkiye zaten parası hazır, ödeneği hazır. Bununla ilgili yani maddi anlamda da bir sıkıntısı yok bu anlamda Türkiye'nin. F-16'larını teslim alacak ve istediği yerde kullanmaya devam edecek. Yunanistan bizi tehdit ediyorsa Yunan uçaklarının karşısına da çıkacak o F-16'lar. Teröristin tepesine de bomba atacak. Yani o konuda hiçbir geri adım yok. İsveç ve Finlandiya ile ilgili de bizim şartlarımız var. O şartları yerine getirirlerse... NATO kapısı aralanır, açılır, şartı yerine getirmezlerse bekleme odasında kalırlar. Yani o ilk hani onlarla görüşme onayı, onları kabul etme onayı değildi. İlk başından itibaren bunu söylemiştik. Bugün yarın sürekli Ankara'ya geliyor heyetler. O heyetler geldiğinde de bunun öyle olmadığını çok iyi anladılar. Dolayısıyla Türkiye o anlamda elindeki kartı iyi kullanıyor NATO üyeliği noktasında. O kartı kullanarak oradaki teröristlerin hem iadesini sağlayacak hem de orada teröristlerin nefes alamamasını sağlayacak. Türkiye bu etkin adımlarla e, yoluna devam ediyor. F-16 konusu da önümüzdeki günlerde ya da aylarda ne zaman olursa o takvim zaten bir takvime bağlanmış bir süreçten bahsediyoruz. E, çözülecek ve biz uçaklarımızı alıp e, kendi istediğimiz yerlerde, istediğimiz operasyonlarda çok etkili bir şekilde kullanacağız. Çünkü bizim Türk pilotlarının F-16 kullanmadaki mahareti dünyaca ünlü biliyorsunuz. Bu arada şimdi ABD demişken e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde konuşalım. Zira CHP seçmeninde büyük bir tepkiye yol açtı bu ziyaret. E, ekonomiyle ilgili işte kendilerince birçok sıkıntı var e, ifadesini kullanırken başörtüsü mevzusuyla başladı. Hani başörtüsü meselesi nereden çıktı diye derken de şimdi ABD ziyareti patlak verdi. E, nasıl değerlendiriyorsun seçmenden gelen tepkileri CHP seçmeninden? Yani CHP, seç, CHP tabanı e, bu konuda Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyor gördüğümüz kadarıyla. E, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na tepki sürekli büyüyor, devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun attığı bütün tweetlere vatandaşlar bakabilirler, Twitter'dan görebilirler. Attığı bütün tweetlerin altına Cumhuriyet Halk Partilerin yazdıkları yorumları okumalarını tavsiye ederim. O yorumların çoğunda Kılıçdaroğlu'na tepki var. Hatta sürekli aday olma söylemleri var. İşte Kılıçdaroğlu'nun düzgün bir siyasi profil ortaya koyamadığını, düzgün bir liderlik sergileyemediği de dair bir takım yorumlar var. O yorumları tavsiye ederim. Kılıçdaroğlu'nun attığı her tweetin ardından bu tip yorumlar altta yapılmaya devam ediyor. Daha önce şöyleydi. Kılıçdaroğlu bir tweet attığında altta sürekli destek işte Cumhuriyet Halk Partilerin sürekli destek yorumları olurdu. Şimdi tepki dolu yorumlar var. Tabandaki problemin fotoğrafını oradan görebilirler. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti bir turistik ziyaret gibi gidiyor. Bir siyasi ziyaretten ziyade oradaki Türklerle görüşmeler yapıyor. Oradaki evet. Türk bilim insanlarıyla görüşmeler yapıyor. Amerikan yönetimiyle bir görüşmesi söz konusu olmayacak gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ama orada tabii açıklanan görüşmelerin dışında açıklanmayan görüşmeler de muhakkak vardır. Evet. O açıklanan açıklanmayan ya da açıklanamayacak görüşmelerin kimlerle yapıldığı soru işareti evet. onları tarih artık ortaya çıkaracak. Siyasi tarihte önümüzdeki yıllarda okuruz ama şimdilik gizli tutulacak gibi görünüyor. Orada açıklanmayan görüşmeler ama evet. Amerikan ziyaretinin öyle beklendiği gibi bir etki evet. uyandırdığını da içeride, iç kamuoyunda söyleyemeyiz. Turistik ziyaretine devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Peki. Teşekkür ederim Ümit Çetin. Değerlendirmelerin için görüşürüz yarın. Hoşçakal. Araya gidelim 9.30'da yeniden buluşalım. Günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz. 24 ekranlarına devam ediyoruz. Ona ilişkisi zaman yayın konuklarımı takdim etmek istiyorum. Sizlere Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak, Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi ve Milli İtal Türk Medya Ankara temsilcisi bizimle olacaklar. Günaydın. Hoş geldiniz. 
Hoş bulduk. Günaydın. Merhabalar sevgili Nur. Teşekkürler sağ olun. Melki İtal hemen başlayalım mı sizinle? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını konuşalım. Azos ve Troya türen, e, tünellerinin açılış törenindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli mesajlar verdi. Sizin dikkatinizi neler çekti? Neler ön plana çıktı? Ya valla şimdi e, bir kere hani Türkiye'nin e, ekonomiye dair iddiası, dış politikaya dair iddiası e, bunlar çok önemli başlıklar. Ki bugün biliyorsun e, Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaneye gidiyor. Daha doğrusu gitti. E, orada da e, yarın Vladimir Putin'le görüşecek. Ya Türkiye bir yandan içeride e, çok önemli işler başarırken bir yandan da dışarıda da ee, çok ciddi anlamda e, büyük bir majör aktör olarak dış politikada önemli rol oynuyor. Ee, mesela Putin'le görüşmesi aslında sadece biz Türkiye'nin değil, bütün dünyanın merak ettiği bir konu. Ne konuşacaklar, ne olacak? Ee, özellikle Rusya-Ukrayna savaşına dair e, bir belirleyici rol olacak mı e, şeyin Erdoğan'ın? Bu oldukça önemli. Dün e, İbrahim Kalın Sevgili Murat Çiçek, genel yönetmeniz Murat Çiçek'e konuştu. Evet. Çok önemli bir şey söyledi sevgili Nur. Bu, ya Birçok önemli şey söyledi ama bir tanesi doğrudan Astana zirvesiyle ilişkili. Dedi ki ya eğer Rusya-Ukrayna savaşına barış sağlanacaksa bu ancak Erdoğan'la olur. Bunun sadece biz değil Batı ve Rusya da bunun farkında. O bakımdan da Son dönemde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine ya acaba ne diyecek, nereye ilişkin konuşacak? Bu sadece bizim değil, dünyanın da merak ettiği bir şey. O bakımdan da bir yandan ekonomiye dair yapılan işler ve devamı gelecek. Biliyorsun kabine toplantısı sonrası da çok önemli şeyler söyledi. Özellikle ekonomiye dair önümüzdeki dönemde bir, bir rahatlama olacağını söyledi. Dünya ciddi bir enerji krizi yaşarken Türkiye'nin böyle bir problemin olmaması oldukça önemli. Şimdi o yüzden de toplamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasta söylediği iki temel belki eksen üzerinden konuşmak gerekiyor. Bir, içeride problemleri çözmek ve hani Türkiye'yi rahatlatmak. İkincisi de uluslararası anlamda, düzlemde de Türkiye'yi çok böyle büyük bir aktör haline getirdi. İki tane çok temel paradigma üzerinden ilerliyor Türkiye ve bu bir geçiş dönemi. Eğer Türkiye bunu becerebilirse ki becerme yolunda da çok önemli şeyler var, işaretler var. Bunu becerebilirse tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün de dediği gibi ve ondan önce de iki kere bunu söyledi. İkinci yüzyıl pekala Türkiye'nin yüzyılı olur ve neden olmasın? Peki İbrahim Hocam bu tünel açılışları e, yatırımlar vesaire bununla ilgili e, şöyle bir eleştiri yöneltiliyordu hükümete. Ya şuna beton hükümeti gibi de bir tabir ürettiler o söyleniyordu işte devletin bütün parası sadece betona gidiyor. Beton dışında bu adamlar hiçbir şey yapmıyorlar diye. Sizin değerlendirmeniz nedir? Siz e, altyapısal açıdan altyapısal düzlemde devletin attığı adımları nasıl değerlendiriyorsunuz dünkü açılışta dahil? Şöyle tabii ki özellikle Asos ve Troya tünellerinin açılmasından bir Çanakkale'li olarak gurur duydum. Evet. Hakikaten o bölge e, ciddi bir trafik yoğunluğuna sahip oluyordu. Özellikle yaz aylarında sollama imkanı da çok kısıtlı ve çok ciddi virajlar vardı. Hani bir saate yakın süren yolun işte 5 dakikaya 10 dakikaya inmesi o hattı sürücüler için hem daha güvenli hem daha hızlı hale getirdi. Çanakkale Köprüsü ile bu yatırımları birleştirdiğimizde Özellikle İstanbul'da Avrupa yakasında e, yerleşik olanların, oturanların Altınoluk hattına, İzmir hattına e, Trakya bölgesini kullanarak gitmeleri daha hızlı, daha kolay, daha pratik hale gelecek. Bu da diğer e, Osman Gazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu'nun yükünü biraz daha hafifletecektir bu e, süreçte. E, muhtemelen bu yaz, e, önümüzdeki yaz bunun etkilerini göreceğiz. Sadece birkaç bölgede belki ilave yatırıma da ihtiyaç olabilir. Hmm. Çünkü Çanakkale Köprüsü öncesindeki duble yollar yoğunlukta biraz sıkışmaya neden olabiliyor. Çünkü epey trafik işareti var. Oradaki kırmızı ışıklar trafiğin yoğun olduğu dönemlerde birikmeye neden olabiliyor. Bu iki yatırımı şu açıdan da karşılaştırmak isterim. Birini Kamu Özel işbirliği e, projesi olarak yaptık Çanakkale Köprüsü'nü. Bunu da kamu kaynaklarıyla yaptık. Dolayısıyla e, 
e, ilk yöntemi eleştirenlerin aslında e, görmediği, görmezden geldiği şey e, e, ilave kalan kaynaklarla ya da kamu imkanlarıyla da yine diğer yatırımların e, yapılabiliyor olması. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Çanakkale Köprüsü'nü biz hakikaten kamu, e, kamu kaynaklarıyla yapmaya kalkmış olsaydık e, bu tip yeni yatırımlara çok da imkan bulamayacaktık. O açıdan yani bu karşılaştırmayı yapmak istiyorum. Elde kalan diğer kaynaklarla daha zorunlu, daha e, hayati olan e, alanlara e, bütçeler aktarılıyor. Evet. Diğer taraftan şu bir vaka, e, alt tapı yatırımlarının ülkenin büyümesine, gelişmesine e, katkıları yatsınamaz bir gerçek. Bu d- bütün dünyada, e, bütün iktisatçılar tarafından da bilinir. Hı hı. Bununla ilgili de sayısız akademik çalışma vardır. Ee, sadece bizim e, fakültemizde bir hocamızın yaptığı araştırmada şu anda yapılan altyapı yatırımlarının milli e, gelirdeki artışa yani büyüme oranı üzerine etkisi en az %1 e, olduğu yönünde. Çünkü e, zaman tasarrufu sağlaması, yakıt tasarrufu sağlaması, e, trafik e, kazasının riskini azaltıyor olması e, hem yapımı esnasında hem daha sonraki esnada istihdamı arttırıyor olması ve e, özellikle e, köy e, işbirliklerinde dışarıdan e, sermaye girişini temin etmesi e, bütün bunlar büyüme üzerine olumlu etkileri söz konusu olacaktır. Evet. Hatta e, trafiğin e, seyrekleşmesinden ve hızlanmasından dolayı karbondioksit emisyonunun azalması konusuna da hiç girmiyorum bile. O açıdan bakıldığında Türkiye e, e, yani 2010'lu yıllarda bu süreci başlatmış ve 20'lerin başında tamamlamış olması da bence büyük bir şans. Şu anki maliyetlerle bu kaynakların daha doğrusu bu yatırımların yapılabilmesi için çok daha ciddi bir sermayeye ihtiyaç olacaktır. Çünkü hani demirden çimentoya tutun da neredeyse son 1-2 yılda dünyada fiyatlar 2'ye 3'e katlandı. Dolayısıyla zamanlama açısından Türkiye'nin büyüme performansına katkısı açısından Doğru bir dönemde yapıldı. Maliyetlerin daha düşük olması açısından doğru bir döneme denk geldi. Ve son olarak da Avrupa'nın başta enerji olmak üzere işte Rusya'yı model dışında tuttuğumuzda Türkiye'ye daha bağımlı hale gelmesi ve Türkiye üzerinden bütün lojistiğin sağlanacak olması bu altyapı yatırımlarını daha kıymetli, daha kullanılabilir hale getiriyor. Bunun da etkilerini aslında görüyoruz. Otoyollarda seyahat edenler işte tır trafiğinden, uçakla seyahat edenler havalimanlarındaki yolcu trafiğinden bunu rahatlıkla gözlemleyebilir. Ki bu süreçte Avrupa'da, Amerika'da hatta Çin'de resesyon tartışmalarının olduğu bir dönemde Türkiye'de ekonominin canlı olması, büyümenin %5'ler civarında gerçekleşecek olması, global kurumların Türkiye büyüme tahminlerini Diğer ülkelerin evet. aleyh tersine arttırma yönünde güncelliyor olması <gülüyor> bence kaydedilmesi gereken, ifade edilmesi gereken en önemli hususlar arasında yer alıyor. İşte başta istihdam oranlarında da bunu görüyoruz. Bu hafta ilan edilen rakamlara baktığımızda hem istihdam edilen kişi sayısı arttı, hem işsiz sayısı azaldı, genç işsizlikte azalma var, çalışma saatlerinde artış var. Yani nereye bakarsanız bakın. Bu istihdam, büyüme, üretim konusundaki göstergeler olumlu. Ee, belki bu global konjonktür nedeniyle e, ana çözemediğimiz konuda cari açık meselesi. Ama onu da kendimize özgün yöntemlerle tırnak içinde e, net hata noksan kaleminden e, şimdilik kısa vadede çözmüş e, gözüküyoruz. E, bunu orta vadede biraz daha sürdürülebilir hale daha güvenilir kaynaklarla fonlayabilir hale geldiğimizde Türkiye'nin önü ciddi anlamda açılacaktır. Evet IMF'den yenecek bir güncelleme var. %4'ten %5'e çıkardı Türkiye'ye yönelik büyüme beklentisinde. Siz de bunun altyapı çalışmalarıyla, yatırımlarıyla çok büyük dengeli olduğunu, ilgisi olduğunu da söylüyorsunuz. Büyüme oranının da etkisi olduğunu. Melike İtal aslında aynı soruyu size de yöneltmek isterim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz beton hükümeti eleştirilerini? Valla ya bunun bir haksızlık olduğu Türkiye'nin sadece inşaat üzerinden büyüme işte büyümeye çalışıyor tezinin doğru olmadığını düşünüyorum. Evet ya yani geçmişte biraz böyle inşaat işte ağırlıklı daha doğrusu böyle 
turizm, inşaat, tekstil. Yani bu, bu üçü üzerinden özellikle 2000 yıl, 2000'li yıllarda bu üçü üzerinden büyümeyi denediği doğru. Hatta Yalçıkçı buna şey diyordu, tit ekonomisi. Yani işte, e, turizm, inşaat, tekstil diye. E, fakat hani e, bir yerden başlamak gerekiyordu ve sonra Türkiye hızla oradan çıktı. Yani şu anda e, bir kere o inşaat meselesi sadece ekonomi canlı tutmak için değil, bir ihtiyaç üzerinden devam ediyor. Bir ihtiyaç üzerinden olduğu nereden biliyoruz? Yani mesela Toki'nin e, başlattığı işte ev projesinde e, ki başvurulardan anlıyoruz değil mi? Yani e, 200, ilk etapta 250 bin sonra 500 bin ama başvuru 10 milyonu geçti. Hı hı. E, demek ki Türkiye'de bu anlamda bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç üzerinden bu iş şekilleniyor. İhtiyaç olmazsa zaten oradan istediğiniz kadar deneyin. E, oradan bir şey başaramazsınız. E, ama onun dışında da ya Türkiye bir kere hani savunma sanayine dair yaptıkları işte İASİA'da dünyadaki ilk üçte kendi milli gemisini yapıyor. İşte e, milli muharip uçak özellikle e, 2023 sonunda taksi testi dediğimiz hani motorla yerde sonra 2025'te test uçuşları ne hedefliyor? E, şimdi e, ihracat e, anlamında Türkiye sürekli yani rekor kırıyor. E, dünyada çok ciddi bir ekonomik türbülans olurken Türkiye'de işsizlik ilk kez tek haneye düşüyor. E şimdi bütün bunlar görmezden gelinemez. Yani sadece böyle e, bir inşaat ya da işte beton üzerinden Türkiye büyümeye çalışıyor tezi doğru değil, e, bilimsel de değil. E, o yüzden de hani Türkiye bütün alanlarda var olmaya çalışıyor ama e, bu inşaat meselesi hani geçmişte benim de zaman zaman ve canımı sıkan bir işti ben de söylüyordum ya hani böyle tarım ve sanayi acaba es mi geçiyoruz ya yakında dünyada bir kıtlık olsa bu duvarları mı yiyeceğiz falan diye e, fakat hani görüldü ki öyle değil yani bu, bu bir ihtiyaç üzerinden şekilleniyor özellikle dediğim gibi mesela Toki'nin e, ev projesindeki başvurular gösterdi ki hala bu ülkede o anlamda ciddi bir ihtiyaç var. E, ve siz bu ihtiyaçları da görmezden gelemezsiniz. Yani bir yandan bu ihtiyaçları da karşılayacaksınız. Ama diğer taraftan da e, dünyadaki işte ekonomi e, podyumunda yeriniz neyse onu almaya çalışacaksınız. Bence Türkiye bunu yapmaya çalışıyor zaten şu anda. Ha bu şöyle bir şey sevgili Nur. Onu tabii e, sevgili İbrahim Hocam daha iyi e, bize anlatacaktır ama tartışılan şey dünyadaki bu klasik ekonomi modelinin dışına çıkacağım diyor. Evet. Biz geçen hafta Cuma günü Sayın Nurettin Nebati ile yaklaşık 2 saat bir yayın yaptık. Sayın Nebati'nin söylediği şey çok net. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemişti bunu. Ya biz dünyada bu denenen genel bir klasik ekonominin dışına çıkıyoruz. Başka e, Türkiye uygun bir formülasyon deniyoruz. Ve kaldı ki yani bunun eğer hani başarısız olursa sonuç itibariyle siyasetten bunun bir faturası var. Evet. Hani birileri diyor ya ya deniyorlar Türkiye deneme tahtasına mı döndü kardeşim bunun bedelini halk ödüyor falan. Siz neyin bedelini ödüyorsunuz? Olur mu öyle şey? Siyasetten bedelini ödüyorsunuz. Yani Haziran'da seçime gideceksiniz değil mi? Yani uyguladığınız bu formülasyondan olumlu sonuçlar almadığınız zaman Haziran'da gidip seçmene bunun hesabını vermeyecek misiniz? O bakımdan da yani bir matematiğe dayandığını biliyoruz. Bir matematiğe dayanarak bir takım işler yapılıyor. O yüzden ben bunu haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin geldiği noktayı görmemek ve sadece ya inşaat üzerinden şekilleniyor deyip Türkiye ve üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapmak Türkiye büyük haksızlık. Evet. Çok net. Normalde işte iktidardaki partiler ya da daha küçük bakacak olursak işte o belediyeler bile mesela yatırım yapılmadığı için eleştirirler. Yani bu noktadaki yatırım yapıldığı için eleştiri gelmesi de bana enteresan geliyor bir noktada. İbrahim Hocam IMF'in büyüme öngörülerine detaylı bir şekilde bakalım mı? 2023 için de minimal olsa bir düşüş var. %3.5'tan 3'e düşürüyor Türkiye yönelik beklentisi. Aslında küreselde de düşüş var. Bunun gerekçesini önce bunu soracağım. Bu yıla ilişkin küresele yönelik büyüme beklentisini koruyor ama yine aynı şekilde 2023 için de 2.9'dan 2.7'ye düşecek diyor. Küreseldeki büyüme beklentisi. Rakamlar neler söyler bize? Öte yandan küreselde küçülme olurken Türkiye'deki bu yıla yönelik büyümenin gerekçesi altyapısal yatırımlar dışında neler? E, tabii büyüme e, öngörüleri e, mevcut veriler ve geleceğe ilişkin projeksiyonlar çerçevesinde e, gerçekleşiyor. Birçok global kurum buna ilişkin kendi veri setini kullanarak çeşitli öngörülerde bulunuyor. 
Tabii özellikle son dönemde Türkiye'ye yönelik tahminlerin hep e, e, minimum tutulduğunu söyleyebilirim. E, örneğin 2022 yılına ilişkin tahmini şu an iki ay kala yükseltiyorlar. E, tabii global bir ekonomik kurumun işte yüzde iki buçuk üç büyüyeceğini öngören bir ülkenin beş büyümesini izah etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir iki ay kala bunu belli bir süre düşük tuttuktan sonra revize ederek bu hatalarını telafi etmeye çalışıyorlar. Bunun açıkçası çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum öncelikle. Bunu ifade etmek isterim. Diğer taraftan tabii 2023 yılında bütün dünyada bir genel resesyon beklentisi var. Dolayısıyla bu resesyon beklentisi doğal olarak Türkiye'nin büyüme performansını da direkt ve dolaylı olarak etkileyecektir. Özellikle de Avrupa bölgesindeki daralma, enerji darboğazı başta olmak üzere o bölgenin talebinde ciddi bir daralmaya neden olacaktır. Bu da haliyle en çok ihracatını Avrupa'ya yaptığını düşünürsek Türkiye'nin bu anlamda büyüme üzerinde bir miktar mevcut koşullar veriyken geriye çekilmesine neden olabilir. Öngörüsünün arkasında yatan temel mekanizma, paradigma bu. Ama hani şunu unutmamak gerekir. Türkiye'nin dinamikleri, koşulları bir, bir diğer ülkelerden oldukça farklı. Evet. Hatırlarsanız işte Ukrayna Savaşı çıktığında turizm gelirleri işte gitti diye herkes vahlanıyordu. Ben öyle olmaması yönünde, olmayacağı yönünde bir öngörüde bulunmuştum. Bizim de tahminlerimizi aşan müthiş bir turizm gelirlerine sahip çıktık. Evet. Belki bu Hatta kış kışında konuşuyoruz şimdi. Ha, evet siz de evet, yani bu, bu kışında büyük ihtimalle devam edecek. Bu mesela daha önceki yıllarda karşılaştığımız bir husus değil. Bundan sonraki süreçte de buna ilişkin Türkiye'nin lehine olan gelişmelerin olması e, muhtemel. Çünkü e, şöyle bir değerlendirme yapayım. Aslında e, bütün ülkelerin sosyal ekonomik yapısı birbirinden ciddi anlamda farklılıklar arz ediyor. Hele gelişmiş ülkelerle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sosyal ekonomik yapısı problemleri, problemleri olan direnci birbirinden farklı. Dolayısıyla yani bütün hastalara aynı ilacı verip hepsinden aynı Sonucu beklemek çok akıl kârı değil. Dolayısıyla burada kişiye özel nasıl tedavi uygulanıyor ise Türkiye'nin de tercihlerini de dikkate alarak bir Türkiye'ye özel program yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar yapılanların da açıkçası başta istihdam üretim ve büyüme ihracat konusundaki gelişmelere baktığımızda ufak tefek sapmalar dışında genel hedeflerin tutturulduğunu söyleyebiliriz. Ee, yani belki net hata noksanla cari açın fonlanması eleştirilebilir ama bu da hani bizim e, ayıbımız ya da eksiğimiz değil. Büyük ihtimalle e, tam detaylarına bakmadım ama zaten Rusya'dan e, resmi kanallarla bankacılık sistemi üzerinden e, bir döviz gelmesi teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla bu diğer e, kanallarla geldiği için e, nihayetinde net hata noksan kalemine atılıyor. Bu önümüzdeki sürede devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü e, Rus iş adamlarının evet. sermayelerini taşıyabileceği, götürebileceği, yatırım yapabileceği, turistlerinin hatta ziyaret edebileceği neredeyse Türkiye dışında güvenli ve altyapısı e, iyi olan ne, hiçbir ülke yok gibi. Dolayısıyla bu önümüzdeki süre, e, sürede de eğer mevcut koşullarda bir değişiklik olmaz ise Türkiye için ciddi bir avantaj teşkil edecek. İkinci husus Avrupa'nın lojistik ve enerji hattının Türkiye üzerinden geçiyor olması. Bu da mesela önceki yıllara göre e, ilave bir avantajımız. Eğer Türkiye bunu iyi kullanabilir ve hak, hak, aslında bir de yani benim ifade ettiğim ki bazı sektörlerde bu kısmen vuku buldu. Avrupa'daki üretimin durdurulması ya da azaltılması söz konusu olduğunda bunun tedarik edilebileceği en yakın kaynak yine Türkiye. Dolayısıyla bu dünya küçülürken, resesyona girerken Türkiye'nin bu söylediğimiz artıları ve aynı zamanda da uyguladığı para politikası da bunu destekler mahiyette. Negatif reel faiz politikası bizim üretim istihdam konusunda önceliğimizi bize destekliyor ve sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında hem mevcut koşullar hem de uygulanan politika birbiriyle bütünleşik. O açıdan Türkiye'nin yani büyüme performansının ben 2023'te de öngörülenin 
e, biraz daha üzerine gerçekleşeceğini e, düşünüyorum. E, tabii dediğimiz gibi olağanüstü bir dış şok yaşamazsak bir de özellikle Türkiye bu barış sürecine e, müdahil olur. Bu konuda da önemli bir e, başarı sağlayabilir ise e, sadece Türkiye değil dünya ekonomisi bundan çok ciddi anlamda olumlu etkilenecektir. Tahıl koridorunda olduğu gibi. Evet. Aslında orada evet. Türkiye e, sadece kendi çıkarlarını değil hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eleştirisi hani az gelişmiş ülkelere bölgelere gidecekti bu tahıl ama çoğunlukla yine Avrupa'ya gitti eleştirisini yaptı. Dolayısıyla bu süreçte her ülke kendi e, torbasını doldurmaya çalışıyor. Çok da e, dünya meseleleriyle alakalı değil. Bunu kendi açısından fırsata dönüştürüyor. Hiç kimsenin Ukrayna'da ölen e, e, vatandaşlarla, askerlerle, altyapısının yok olmasıyla çok da fazla ilgilendiği yok. E, Türkiye e, dışarıdan her iki e, tarafa da eşit mesafede e, yaklaşarak diğer ülkelerden zaten farklı bir e, yaklaşım e, sergilediğini e, baştan beri e, kanıtladı. Umarım hastane sürecinde de buna ilişkin e, olumlu gelişmeler olur. Bu da e, hem Türkiye'ye olan güveni arttırır hem de aynı zamanda Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisi içinde e, olumlu bir ivmelenmeye neden olabilir. Ama bütün bu iyi tahminlerimin ötesinde merkez bankalarının hala faiz artışı yarışında devam ediyor olmaları e, bunları e, sekteye uğratabilecek gelişmeler. Ama muhtemelen bir süre sonra bunda da bir yavaşlama e, olması muhtemel. Çünkü birçok global kurum bunun ciddi risk barındırdığını açık açık ifade etmeye başladılar. Evet. Merkez bankaları yöneticileri, ekonomi yönetimi de bu, bu uyarılara dikkat edeceklerdir diye düşünüyorum. Aslında görüşmesi gerçekten önemli. Küreselde. Sevgili Nur. Buyurun. Ben müsaadenle ya hocamın dediğine Buyurun. bir hani bir istatistik sunarak bak mesela önümdeki veri işte küresel çapta 1300'den fazla CEO'nun katıldığı küresel CEO araştırması hı hı. 2022 yani bu yıl içinde diyor ki her 10 CEO'dan 8'i diyor ki önümüzdeki 10, 12 ay içinde resesyon bekliyoruz. Her 10 CEO'dan 7'si resesyonun büyümeyi de sekteye uğratacağını inanıyor. Bunun dışında yine CEO'ların %39'u hali hazırda işe alımları durdurmuş. Ee, bunu şu ifade ediyorlar yüzde 46'sını önümüzdeki altı ay içinde işten çıkarmalar ne olacağını söylüyor. Burası çok önemli. Bakın, uluslararası dev şirketler önümüzdeki altı ay içinde biz işten çıkarma yapabiliriz diyor. Ee, her beş yıldan dördü şirketlerini beklenen resesyon, resesyonu hazırlamak için kısa vadeli stratejiye başvurduk diyor. Yani bu resesyon halinde şirket yerle bir olmasın diye sürekli BC kriz planları hazırladıklarını söylüyor ve bütün bunlar olurken e, siz yani bu bağımsız bir denetim şirketinin yaptığı araştırmayı söylüyorum e, bütün bunlar olurken e, Türkiye işte ihracat rekorunu önüne koyuyor büyümeyi önüne koyuyor az önce hocam anlattı e, işsizlikte tek hane iniyor hı hı. şimdi bütün bunlara baktığınızda siz hala çıkıp ya hani Türkiye işte kumar oynuyor Türkiye sadece e, betona e, odaklandı falan derseniz büyük haksızlık yani bu Ursa'sı bağımsız denetim şirketinin araştırmalarından e, sonuçları sunuyorum evet. yani düşünün yani dünyada böyle bir tablo var ve bu dünya tablonun aksine Türkiye Orşan bu tabloyu lehine çevirmesinin yolunu arıyor. Hı hı. Ve az önce sevgili hocam çok önemli bir şey söyledi. Özellikle Rusya'da, Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden ve Rusya'nın e, ambargo ile birlikte, kısıtlamalarla birlikte nefes alabildiği yer burası. Ve hakikaten bu altyapısı, işte yatırma uygun e, bir ülke olarak siz zaten hazırsınız buna. Ve her anlamda da sizinle e, iş birliği öneriyor. Bir, bir buçuk ay önce e, e, Soçi'ye gittiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in görüşmesinde e, Putin Türkiye'de çok büyük işler yapmak istediğini söylüyor. Ama hani bir, bir yandan da tabii bu yaptırımlar var. O yaptırımları da çok fazla hani sizi ilgilendiren boyutu işte çok delemiyorsunuz. Size imkanların e, olduğu hani e, ne kadar hani e, şans verirse o kadarını kullanıyorsunuz. 
E, bunun üzerinden bile Türkiye çok ciddi anlamda bir ekonomik rahatlama yarattı. Yani bu yaptırımlar ve kısıtlamalar olmazsa buradan çok daha başka büyük fırsatlar da çıkar. Ha, bazıları gidiyor duvara tosluyor. İşte mesela Mir Kart. O Mir Kart önemliydi. E, bu Mir Kart'ı engellediler. Niye önemliydi? Çünkü e, diğer e, kartları kullanamıyorlar. E, Uluslararası denetime takılıyor. Bu Mir Kart pratik bir çözümdü. E, doğal olarak bu insanlar hani çuvallara parayı doldurup gelemeyeceğine göre ya da gidip ne bileyim bir ev alırken bir arsa alırken ya da işte tatil yaparken parayı çuvala koyup sırtına koyup işte onunla ödeyemeyeceğine göre ve pratik bir yöntem bulundu işte mir kart üzerinden ee, mesela o hani ona tekrar bir alternatifin ne olacağı konuşuluyor o yüzden bu ülke dinamik bir ülke yani sorunların da farkında ve son bir iki cümle şimdi e, geçmişte de Türkiye ciddi anlamda e, ekonomik sıkıntılar yaşadı şu anda da bir türbülans hali var bu herkes kabul ediyor fakat bunun fırsata dönme ihtimalinden bir yandan bahsediyoruz neden çünkü şu anki durum yönetilebiliyor. Yani mesele sorun olur. Her yerde olur. Yani her yerinde, her alanda sorun olur. Önemli olan bu sorunları yönetebilme kapasiteniz. Sorunu tespit etmek ve bunu yönetebilme kapasitesi. Bu olduktan sonra bence korkuya gerek yok. Yani ben geçmiş dönemde hatırlıyorum. Bir yasa kasa fırlattıktan sonra, yasa kasa fırlattıktan sonra Türkiye'nin ne hale geldiğini gördüm. Niye? Güçlü bir yönetme ve meseleyi tespit etme noktasında sıkıntılar vardı. Ya buna nasıl karşılık verelim mi? 8 ay 8 saat toplanıp hiçbir sonuç çıkmadı mesela o dönem. Şahidiyim yani. Hani işte esnaf yürüyüşü oldu, işte dolar patladı o zaman işte e, şeyler e, böyle bir e, esnaf kepenk indiriyor, batıyor falan özellikle Ankara'da mesela mobilyacıların olduğu yerde insanlar sürekli dükkanın kepenkini indiriyor. Çünkü diyor ki ben ifraz ettim falan. Sürekli böyle toplantılar toplantılar ama nokta atışı ve çözüme dair hiçbir şey yok. Durum tespiti. Bu bu bu sorunların farkındayız. E biz de farkındayız yani. İyi de ne öneriyorsun? Sen Türkiye'yi yönetiyorsun. Yani benim farkında olduğum şeyin senin farkında olman bana bir şey anlatmıyor ki. Çözümü sen bulacaksın. Yani bu şunun gibi bir şey. Doktora gidiyorsunuz. E, şeylerini söylüyorsun. Şikayetlerini söylüyorsun. Onu yapması gereken sana teşhisi koymak değil mi? Ve o teşhisle birlikte doğru bir tedaviyle ilerlemek. Ama e, doktor da sizin gibi ya ben hani evet ya başın niye ağrıyor ki falan ben de anlamadım derse o zaman durum vahim. O zaman durum vahim. Sizi bir kıyamet bekliyor demektir. Evet. Şimdi bu o dönem burada da tam böyleydi. Yani e, sizi yönetenler de sizin gibi çaresiz ve sadece durum tespiti yapıyor. Ama burada böyle bir durum yok. Burada durum tespitiyle birlikte çözüm önerileri var. Farklı enstrümanların zaman zaman devreye girmesi var. Meselenin sorunun yönetilebiliyor olması var. O yüzden de ben o anlamda umutluyum. Gerçekten umutluyum. Yani az önce verdiğim istatistikler de aslında e, umutlu olmamız için de bir şey yani bir veri. O yüzden paylaştım bunu. Yani evet. dünyadaki büyük bir koca koca şirketler e, işte bir işten çıkarmadan bahsediyor. Ama siz siz de tek haneye indiriyorsunuz. Çok kıymetli bir şey değil mi Allah aşkına? Evet. Peki. İbrahim Hocam şimdi hastanla görüşmesine siz de değindiniz. Gerçekten önemli. Farklı, farklı beklentiler var. Hem küreselde beklentiler var. İşte tahıl sevkiyatı ile ilgili sıkıntılar olsun. Daha da önemlisi gübre meselesiyle ilgili e, bir takım beklentiler mevcut ama hepsinin önüne de şu anda işte e, Zelenski ve Putin görüşmesi bir şekilde tekrar müzakere masasına oturulması meselesi var. Tüm bu sıkıntılara baktığımızda örneğin hani artık o bir pandemi sürecini geçirdik ya hani diyoruz ki işte bize pandemi sürecinden miras kalan şeyler var ekonomik düzlemde artık hani e, geçse bile e, sıkıntısını hala çektiğimiz noktalar var. Az önce değindiğim sıkıntıları da düşündüğümüzde hani Rus işgalinden e, ekonomik düzeyde bize bunlar miras kaldı artık değişme ihtimali yok dediğimiz sıkıntılar neler? Olası bir e, müzakerede toparlanma sürecine girilirse hangi noktalardaki yaralar daha sarılabilir ve iyileşebilir düzeyde olacak ekonomik açıdan? Tabii benim yani biraz alan dışından e, gözlemlediğim e, en önemli husus şu. Maalesef özellikle Amerika hatta Hı. Avrupa ülkelerinin bir kısmı Ukrayna-Rusya savaşından e, kendilerine bir şekilde avantajlar çıkarmaya yönelik bir beklenti içerisinde. 
hı. E, bu savaşı kullanıyor. Hatta özellikle bitmesi konusunda e, başta Türkiye'nin yaptığı girişimleri akamete uğrayarak e, hem Avrupa üzerinde işte baskı oluşturmak hem de Rusya ekonomisini ve e, onun e, diğer imkanlarını kısıtlamaya yönelik olarak dünyadan tecrit etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Eğer hakikaten e, böyle bir e, denklem e, söz konusu ise o zaman bu e, savaşın kısa sürede e, bitmesini beklemek e, çok da mümkün değil. Çünkü siz elinizden geleni yapmanıza rağmen hatta her iki tarafında belki e, savaşın sona erdirilmesi noktasında bir e, kararlılığı olmasına rağmen e, Ukrayna'yı destekleyenler e, bir şekilde bu savaşın sürdürülmesi için belki de e, daha düşük e, şeyde düzeyde tonda ve bu şekilde Avrupa'yı konsolide etmeye ve kendisine daha bağımlı hale getirmeye çalıştığını söyleyebilirim. Açıkçası e, genel olarak Avrupa'nın özellikle de Almanya'nın e, tamamen enerjide e, Rusya'ya bağımlı hale gelmesi ve şu anda bunun kesilmesi durumunda herhangi bir senaryo ortaya koyabilmesine de e, koyamamasına da e, oldukça şaşırdığımı ifade etmek isterim. Evet. E, bunun akabinde işte bu da Almanya'nın aslında belki askeri harcamalarını arttırarak kendi ordusunu e, hem nicelik hem de nitelik olarak e, geliştirmeye çalışacağını e, düşünüyorum. Yani o da aslında bu savaştan e, bir şekilde kendisine izin ver, verilmeyen alanlara e, yönelik bir e, beklenti içerisinde girebilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyelim. Hem e, bu sürecin e, fiziki, teknik olarak hem finansal olarak kazananı Amerika. Amerika bu süreçte Avrupa bölgesinin işte enerjiye ulaşımı ve e, çeşitli üretim imkanlarından mahrum kalması e, Euro'ya olan güveni sarstığı gibi bir de Fed'in faiz arttırılması suretiyle de doların değerini bütün paralar cinsinden arttırdı ve şu anda Amerika dünyadan satın aldığı ürünleri %10-20'ye daha ucuz e, tedarik ederek aslında e, bir şekilde servet transferi yapmaya e, çalışıyor. Bunun tam tersi de e, özellikle gelişmekte olan ülkeler ama e, bu kapsamda Avrupa'da da e, bir miktar söz konusu e, dışarıdan ithal ettikleri artık ürünleri daha pahalıya e, tüketmek durumundalar. Bu da ciddi bir refah kaybına neden olacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte zaten pandemi nedeniyle boluş, e, bozulan e, gelir ve servet dağılımı özellikle küresel boyutta e, daha da artacak gibi gözüküyor. Evet. Ama bu da sürdürülebilir değil. Zaten bizim Mevcut sisteme hatta Türkiye'de uygulanan e, tırnak içindeki ortodoks politikalara olan itirazımız da bu. E, mevcut yöntem maalesef e, paradan para kazanmayı ve finansal e, enstrümanlar üzerinden ciddi bir e, üst gelir grubuna servet transferini, e, sermaye transferini öngörüyor. Ve fiili durum bu. Hatta krizlerde e, daha çok kazanıyor evet. yüksek gelir grubundaki e, zümre kesim. Bu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla buna ilişkin e, Türkiye'nin bir itirazı var. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte faiz azaltma noktasındaki tercihi sadece e, politika faizinin düşürülmesini aslında e, içermiyor. Onun dışında faizsiz diğer enstrümanlar ve e, kurumların da ihdasını geliştirilmesini e, ve gelirin daha adil, ve üretim istihdamla elde edilmesini öngörüyor. Evet. Çünkü hakikaten özellikle 2000 yılı öncesine baktığımızda Türkiye'de e, e, ciddi bir e, paradan para kazanma ve aynı zamanda da üretim ve istihdamı da boş verme, e, ilgilenmeme e, alışkanlığı oluşmuş. Mesela 2000 yılında Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun toplam karının tamamı faaliyet dışı yani faiz gelirlerinden oluşuyor idi. Hani herhangi bir firmadan bahsetmiyorum. 500 büyük sanayi kuruluşundan bahsediyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında itirazı bu noktada. Hani siz evet. bundan vazgeçin, üretim ve istihdam ihracat yapın. Bunun karşılığında da eğer sermaye ihtiyacınız varsa biz her türlü desteğe hazırız. Evet. Tabii burada da şöyle bir kısıtımızın olduğunu ya da çıkmazımızın olduğunu da söylemek gerekir. 
Tabii faiz oranlarını biz düşük tutuyoruz ama bu aynı zamanda tasarruf sahiplerine reel getiri elde etmesini de nispeten evet. kısıtlıyor. Bu açıdan hani faizsiz enstrümanlarla bunu ikame ederek bu açığı kapatabilir, yeni e, üretime kanalize edebilecek araçları da sisteme dahil edebilirsek hani bu eksikliği de önemli ölçüde gidermiş oluruz. Evet. Bu arada son dakika olarak ekranlara da yansıyor. Ağustos ayı sanayi üretim rakamları açıklandı. Aylık bazda %2,4. Yıllık tarihsa %1 arttı. Bununla ilgili de yorum isteyeceğim sizden İbrahim Hocam ama önümde açıkken alt kalemleri de söyleyeyim. Hep birlikte değerlendirelim. Yıllığa baktığımızda alt sektörlerde e, madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi ay, bir önceki yılın aynı ayına göre %1. 12,4 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %2,2 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, üretim ve dağıtım sektörü endeksi ise %3,5 azaldı. Aylığı söylüyorum. Hemen aylıkta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %3,9 azaldı. İmalat sanayi sektörü %2,7 elektrik gaz buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi ise %2,8 arttı. Nasıl yorumlarsınız tabloyu neler söyler bize sanayi rakamları? Evet aslında beklentiye yönelik bir gelişme. Her ne kadar şeyde önceki ayda eksi gelmişti. Şimdi biraz daha olumlu bir trend olduğunu görüyoruz. Yani detaylarına tam vakıf değilim ama sizin söylediğiniz rakamlara göre imalatın 2.2 büyümesi bence önemli bir avantaj. Özellikle madencilik ve elektrik gibi alanların gerilemesi de aslında biraz konjonktürle ve Avrupa'daki gelişmelerle alakalı. Yani bütün dünyada özellikle de Avrupa'da bu daralma söz konusu iken Türkiye'nin imalat sanayinde artı 2.2 yıl aylık bazda toplamda 2.4 yıllıkta ise yüzde bir artması yine kaydeder bir başarı olduğunu ifade edebilirim ama bu tabi önceki özellikle de ilk 6 aydaki performansımızın biraz daha gerisinde bizi tutuyor özellikle bazı e, sektörlerde bazı firmaların bu söylediğimiz e, öngörüye ya da hedefe rağmen e, krediye ulaşmada yatırımlarını arttırmada zorluk içerisinde olduğuna dair bazı bilgiler var. Ne kadar gerçek olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim bu makro ihtiyati tedbirler e, kapsamı altında uyguladığımız yani kredilerin üretim istihdam dışındaki alanlara gitmesini engellemeye yönelik tedbirleri biraz daha gözden geçirerek daha amaca yönelik ve hatta firma ve proje bazlı yürütmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla zaten ikinci altı ayda biraz yavaşlama bekliyor idik. Ama nihayetinde Türkiye'nin büyüme hedefleri oldukça yüksek. Bu elde edilen veriler de bence şu anki koşullar altında makul gözüküyor. Evet. Peki, Melik Yitel e, sanayi üretim rakamları ile ilgili eklemek istedikleriniz varsa önce onları alayım. Ardından şu sorumu cevaplamanızı rica edeceğim. Aslanaya bir giriş yaptınız, orayı detaylı bir şekilde konuşalım. Zira ha, önemli. E, Zelenski'den gelen açıklamaya baktığımız zaman Putin'e görüşmeyeceğini söylüyor. Ama temel beklentinin biz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temel beklentinin bu iki liderin tekrar masaya oturtulması ve bir noktada artık müzakerenin Doğru. sağlanması olduğunu biliyoruz. E, ne kadar umutlanmalıyız? Nasıl e, sonuçlanır sizce Aslan'la görüşmesi? E şöyle e, sevgili Nur, şem, e, evet doğru. E, şimdi biraz fotoğraf tersine döndü. Daha önce Ukrayna sürekli müzakere masasını evet. çağırıyordu. Rusya müzakere masasına gelmiyordu. Evet. E, savaşın ilk dönemlerde. Şimdi tersi bir tablo yaşıyoruz. E, Rusya evet oturup müzakere edelim diyor ama bu kez Zelenski masaya yanaşmıyor. Ki bunu Peskov'da şöyle diyor, yani biz hazırız müzakereye, Rusya'nın şartlarına oturur koyarız. Onlar kendi ne talep ediyor koyar ve bu müzakere edilebilir diye. Fakat Zelenski masa oturmayacağını söylüyor. Aslında dün Sayın İbrahim Kalın da aynı şeyi söyledi. Dedi ki e, ya bu müzakere masasında şu anda tersi bir tablo yaşıyoruz. E, Rusya istiyor ama Ukrayna istemiyor. Fakat e, burada tabii iki tane çok temel faktör var. Bu temel faktörlerden bir tanesi... Ee, Zelenski'nin kendi bulunduğu pozisyon yani işte Rusya bu kadar işte Ukrayna'ya hallaş pamuğu gibi atarken, füzelerle vururken işte toprağını işgal ederken falan 
e, gidip onunla masaya oturursan kendi halkına bunu anlatman çok zor olabilir. Ya oturup neyi konuşuyorsun? Ülkeyi işgal ediyor e, denmesinden e, şey e, kaygılanıyor. Ama bence burada en temel neden Batı'nın pozisyonu. E, şu anda her ne kadar Rusya-Ukrayna arasında bir savaş gibi görünse de aslında bu Batı ile Rusya arasında bir savaş. Evet, evet. Yani e, Ukrayna'ya silah sağlıyorlar. Rusya ile savaşın devam etmesini istiyorlar. E, çünkü biliyorsunuz başında savaş 24 Şubat'ta başladığında süreler biçilmeye çalışıldı. Yani işte 48 saatte mi biter, 72 saatte mi biter? Ya bu 96 saatte uzar mı? En kötü senaryo falan dendi. Fakat aylardır devam ediyor. Burada tabi Batı'nın oynadığı rol önemli. Yani en altından gönderdiği savaşçılar, verdiği silahlar ve bu savaşın devam ettirmesini sağlıyor. O bakımdan eğer Batı istemediği sürece, daha doğrusu adını koyarak söyleyeyim, Amerika istemediği sürece Zelenski Putin'e masa oturacak gibi görünmüyor. O bakımdan da Erdoğan-Putin görüşmesi oldukça kıymetli. Putin'i belirli bir noktaya çekme noktasında olumlu ve önemli. Ama kısa sürede ya da kısa vadede ben e, Zelenski ile Putin'e aynı masa oturmanın çok zor olacağını düşünüyorum. Amerika'dan kaynaklanan, Amerikan pozisyonundan kaynaklanan. Çünkü <gülüyor> hala Amerika bir şekilde savaşın devam etmesini istiyor. E, fakat hani alt düzeyde tekrar görüşmeler başlar mı? E, hani bu teknik görüşmeler dediğimiz, hatırlarsan işte e, Belarus'ta başlayan, daha sonra işte Antalya'ya taşınan o teknik görüşmeleri kastediyorum. Orada da belirli bir mesafe alınmıştı. Özellikle Antalya'daki zirvede alınmıştı. E, ve yine hatırlarsan e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun gözetiminde e, Rus ve Ukraynalı Dışişleri Bakanları hani masa oturtulmuştu. Bu çok çok önemli bir başarıydı. Başka barışa dair kapıları da aralayabileceği şeklinde çok önemli yorumlar yap yapılmıştı ki bu yorumları ee, işte NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg'den tutun APO Komisyonu Başkanı'na kadar yani Türkiye barışın kapısını araladı ve bu, bu işi bitirecek gibi görünüyor demişti. Fakat sonra üçüncü kişiler tekrar devreye girerek bu süreci zehirledi. Yani aslında Türkiye bu işi iyi götürüyordu. Hakikaten de e, yani barışın kapısını zorlama aslında önemli bir mesafe kat etti. <gülüyor> Yine hatırlarsın Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde eşi Emine Erdoğan'dan çok o dönem Putin ve Zelenski ile görüşüyordu sürekli telefonla. Evet. Bu barışı sağlamak için. Yoğun bir çaba. Gerçekten yoğun bir çaba. Yani telefon artı yüzde görüşmeyi say say saydığımızda şöyle dünyaya iki kere iki tur falan döndü Erdoğan. Şimdi bu, bu çaba takdire şayan. Gerçekten bu çok önemli bir çaba ve çok kıymetli bir çaba. Ee, bu background'u niye söyledim? Şu geldiğimiz nokta itibariyle de eğer bunu sağlayacak biri varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çok net, amasız, fakatsız, lakinsiz net söylüyorum. <gülüyor> Rusya ile Ukrayna arasında bir barış sağlanacaksa bunu sağlayacak yegane ülke Türkiye, yegane lider Erdoğan. Nokta. O yüzden de Putin Erdoğan görüşmesi olmamda kıymetli. Fakat tekrar ediyorum. Türkiye'nin bu çabası, Rusya Ukrayna'ya aynı masa oturtma yönündeki çabasını üçüncü ülkeler ya da üçüncü bloklar bunu zehirledi sürece işimizde zorlaşıyor. Yani yüz yürüz yüz kuyruğuna geliyoruz. Pat süreci bir şekilde zehirliyorlar. Şu anda öyle bir dönemdeyiz. E, o yüzden de Putin Erdoğan görüşmesinde bir Önümüzü kısa vadede, orta vadede görebilme açısından önemli. Ama e, çok kısa sürede eğer Putin ile Zelenski aynı masa oturtabilir mi, bunu başarabilir mi diye soracaksan sevgili Nur, Hı. bu şu aşamada biraz zor. Yani bunu Ruslar da farkında, bunu biz de Türkiye olarak farkındayız. Ama bu e, zor olması bizim vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle zoru da seven bir lider. Onu bu kadar evet. büyük kılan, dünya aranasında böyle majör aktör haline getiren en temel e, nedenlerden bir tanesi de bu aslında. Yani zoru seviyor, savaşmayı seviyor, zoru alt etmeyi seviyor. O yüzden de çabası devam edecek, pes etmeyecek, kuşkusuz pes etmeyecek. Ama kolay olur mu? Çok kolay olmayacak gibi görünüyor. 
Aslında sahada dengelerin e, bu kadar değişmesinin en büyük gerekçesi AB'nin bir, nok AB bir noktada sürekli e, Ukrayna'yı silah ve mühimmat açısından desteklemesi. E, bu zamana kadar ki 8-9 ay oldu yanlış hatırlamıyorsam 16.8 milyar dolarlık bir e, destek sağlanmış. İşte Kirby çıktı o da e, bunun müzakere masasında güçlü olmaları için sahada güçlü olmaları gerekiyor dedi. Sahada daha güçlü olmaları demek ABD'nin fonla devam etmesi demek. Ee, İbrahim Hocam şunu merak ediyorum. ABD'nin kendi içerisinde de bir takım artık serzenişler e, başladığı, yazılıp çiziliyor yabancı kaynaklarda silah ve mühimmat depolarının sürekli boşaldığı ve yenilenmek zorunda kaldığı. Dolayısıyla ABD ekonomisinin de bir noktada evet. artık sırf bu işgal nedeniyle sarsıldığı söyleniyor. Bizim küreselde yaşadığımız sıkıntıların dışında. Ee, sizce ne kadar devam edebilir bu fonlama? Öte yandan e, Rus ve Ukrayna ekonomisi ekonomisine de baktığımız zaman e, nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız 8-9 ayın ardından? E, sondan başlayayım aslında Hı. Rusya ekonomisindeki beklenen daralma e, umulandan biraz daha düşük. Evet. Yani evet Rusya ekonomisi küçülüyor ama işte 7-8'lerden daha e, düşük rakamlara etkisi oldu. Bir şekilde aslında şunu söylemiştik bu tip ambargolar böyle kısa sürede biraz etkili ama orta ve uzun vade etkileri oldukça düşük oluyor. Çünkü Rusya'nın da hani birçok alternatifi var. Ticaret yapabileceği, mal ve hizmetlerini satabileceği. Bu kısıtlamalar onu zora sokar. Ama nihayetinde öyle ya da böyle dünyanın enerjiye ihtiyacı var ve sizde de enerji var. Hatta tahıl var. Yani düşünün size ambargo uygulanıyor ama işte tahıl ve gübreyi satmanıza izin veriyorlar. Bu da aslında Rusya'nın pazarlık gücünün ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Zaten Rusya muhtemelen Ukrayna'ya işgal etmeden önce elindeki bu imkanları da dikkate alarak böyle bir karar vermiştir diye düşünüyorum. <gülüyor> Ukrayna'ya gelince tabii ki mevcut altyapısının tahrip olmasından tutun da ürettiği e, e, ürünlerin satılmasına kadar birçok açıdan ciddi bir e, zorluk içerisinde ve bunu da birkaç yılda böyle ikame edecek gibi gözükmüyor. Tabi yitirilen insanları telafi etmek e, zaten yani mümkün değil. Hatta o savaş psikolojisini halkın üzerinden silmek çok mümkün değil. Ama bu süreçte e, Melik Bey'in de ifade ettiği gibi siz de kısmen değindiniz. Ee, Ukrayna'nın tek başına bir e, karar vermesi beklenmiyor. Dolayısıyla evet. onu destekleyen ülkelerin onu aslında verdiği sufleyle hareket ediyor. Ve e, dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla savaşın bir anlamda Ukrayna lehine e, dönüyor olması eğer doğruysa onun pazarlık gücünü arttırıyor. Ama e, umarım bu yani Rusların Ukrayna'yı masaya çekmek için daha e, ağır e, bombardıman ve e, silahlar kullanmasını gerektirmez. Çünkü yani Rus aklı e, normal koşullar altında böyle bir e, yöntem seçebilir. Amerika'ya gelince Amerika'nın pandemi sonrası seçtiği strateji maalesef e, dünyanın çok hayrına değil. Bütün tartışmalı bölgelerde e, bunu körükleyerek kendisine olan ihtiyacı ortaya koymak ve elindeki başta finansal enstrümanlar olmak üzere bundan daha karlı çıkmak gibi bir stratejisi olduğunu anlıyoruz. İşte Pelosi'nin gidip Tayvan'ı ziyaret etmesi, Ermenistan'a uğraması, işte Yunanistan'a yaptığı destekler bunun aslında bir yansımasıdır diye düşünüyorum. Maalesef Batı'nın genel olarak özel olarak da Amerika'nın böyle bir alışkanlığı var. Yani kendi çıkarlarını maksimize etmek adına dünyanın yanması, insanların ölmesi, savaşın çıkmasından çok da rahatsız olmuyorlar. Orta ve uzun vadede kendi ekonomik çıkarlarını önceliyorlar. Bu ahlaki olmadığı gibi insani de değil. Ama maalesef böyle de bir vaka ile karşı karşıyayız. Haliyle tabi bunu Amerikan yönetiminde olan e, çeşitli siyasetçilerin e, eleştirmesi de yani e, makul ama yani Amerikan aklı maalesef bu son dönemde e, aldığı kararlar ve uyguladığı stratejiler e, çok e, ahlaki olmadığını düşünüyorum. Tabii bütün bu 
eleştirilerimiz de Amerika'nın hem ekonomik hem finansal hem de e, e, silah sanayi açısından e, egemenliğinin ciddi anlamda eleştiriye açık olduğunu eleştirilmeye başlamasını da e, sağlıyor. Evet. Hakikaten bundan sonraki süreçte hani e, tek kutuplu bir dünyadan e, çok kutuplu bir dünyaya geçişin emarelerini e, görebiliriz. Bu zorluklar birçok ülkeyi kısa vadede sıkıntılar oluştursa da orta ve uzun vadede kendi başına problemleri çözme ve kendi inisiyatifini kullanma iradesini artıracaktır gibi gözüküyor. Türkiye'nin de mesela bu süreçte bunu dikkate alarak merkeze Türkiye'nin oturduğu bir ticaret ekonomik alan seçmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Tabi bu hemen kısa vadede olacak bir şey değil ama Türkiye'nin vizyonu bunu gerçekleştirmeye oldukça uygun. Yeter ki içeride siyasi istikrar ve bunu sağlayabilecek siyasi evet. irade olsun. Evet. Bizim yaptığımız çalışmalarda Türkiye'nin Körfez bölgesi ve Türk Cumhuriyetleri ile bir ticari ortaklığa gitmesi hem o bölgelerin hem de Türkiye'nin refahını, zenginliğini, büyümesini en üst seviyede artıracağı yönünde. Bunun işte emareleri yavaş yavaş görülüyor ama bunun bir ekonomik ortaklığa dönüşmesi için belki biraz daha vakte ihtiyacımız olacak. Peki tam da bunu açtığınız noktadan devam etmek isterim. Melik İtal Putin ilhak kararını açıklarken çok net bir tablo çizmişti orada ve şunu söylemişti işte sömürgeci evet. batı dünyası buna karşı olanların dünyası. iki net kutup çizdi. Ee, Türkiye'nin başından beri denge politikasını yürütmeye çalıştığını biliyoruz bunda başarılı olduğunu da görüyoruz ama işler gerçekten e, içinden çıkılmaz bir noktaya doğru evriliyor. Özellikle de işte Odessa'nın bağlantısının tamamen koparılması, Karadeniz meselesi Kaner, Karadeniz'deki en Enerji güvenliği bu işin bir noktada ucunun Türkiye'ye dokunması ve e, daha da önemlisi tüm bu noktada hani Türkiye'nin o denge politikasını yürütmekte e, ne kadar istikrarlı olabileceği tartışılıyor. E, nedir yorumun Türkiye kendisini nerede konumlandırabilir bu süreçte Putin'in yaptığı iki uçlu e, tanımı düşündüğümüzde? Valla şimdi e, Türkiye yani şu ana kadar bu denge politikasını iyi götürdü. Evet. E, şimdi belirli alanlarda zaten kurumsal anlamda tavır almak zorunda. Yani mesela işte yaptırımlar konusunda Hı. yani Türkiye yaptırımlara katılmıyor ama uluslararası genel anlamdaki bir takım mesela bankacı, bankacılık kurallarına dair ona büyük ölçüde uymak durumunda. Onun dışında mesela NATO bir karar aldığında e, bir NATO üyesi o ülke olarak buna katılıyor uymak durumunda kalacak. Yani şu anda bu uluslararası kurumlar e, böyle kenarda duruyor ve daha çok örtülü destek veriyor. Ya yani mesela e, en son işte tuhaf bir açıklama geldi NATO'dan. İşte NATO Ukrayna'da işte daha iyi önemli işler yapabilir. Sonra da şey dedi ki Rusya'dan da Pesko evet. dedi ki demek ki NATO'nun orada savaşlarını mı kabul ediyorsunuz diye. Ve tuhaf bir e, durumda yaşadık. Şimdi eğer bu iş çok sarpa sararsa e, ki ben ee, bu işin çok kısa sürede bitebileceği kanaatinde değil. Mevcut evet, tabloya evet. baktığımızda biraz daha uzayacak gibi. Evet özellikle Şimdi o uzarsa, dünya aslında çok yerde. Hani evet, evet, evet. Yani 80 tane füze fırlattı Rusya. Hı. E şimdi yarın Ukrayna buna karşılık verirse ki verecek gibi görünüyor. Elindeki tesisat yetmiyor ama bunu Amerika'dan istedi. Biden de bunu sağlayacağını söyledi. Hı. Bunu sağladığı anda o cevap verirse. Şimdi bu daha yıkıcı bir yere doğru gidecek. E bir yandan işte nükleer füze kullanma tehdidi var karşılıklı. Şimdi doğal olarak da bu çok kısa sürede e, bunun bitmeyeceğini görüyoruz. Şimdi iki, iki tane çok temel aks var. Bunlardan bir tanesi bu işin ne kadar süreceği, ikincisi de bu yıkıcı etkilerine dünyanın ne kadar direnebileceği. Özellikle ikinci şık bizi sonuca götürebilecek şık olacak. Yani ne demek istiyorum? Şu, şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte biz bir tahal e, sorunu açtık mı, e, yaşadık mı yaşadık. Hı hı. Bu sorunu açtık mı açtık ama palyatif açtık, geçici açtık. Yani e, depolardaki işte buğdayları, tahalları dağıttık, E ne oldu? Bir yıla kurtardın, sonra ne olacak? Yani Ukrayna'da ekim olmazsa, depolama olmazsa ve bu tahallar dünyaya sürülmezse aynı sorunu bir dahaki yıl aynı dönemde yeniden yaşayacağız. Sonra bir daha, bir daha, bir daha. Bu bir 
krize dönüşecek. İkincisi enerji meselesi. Şu enerji meselesi artan enerji fiyatları bir kenara Avrupa ülkeleri hala Rusya'dan aldığı enerji alternatif bir seçenek bulamadı. Özellikle Almanya bunun yıkıcı etkilerinden inanılmaz et şey oluyor. E, olumsuz etkileniyor. E, ve buna bir alternatif yok. Şimdi Amerika diyor ki ben size işte kaya gazı vereceğim, LNG vereceğim. Ya hangi ülkeye ne kadar verebilecek? Mesele sadece ısınma değil ki. Hadi kışı çıkardın. Sanayi çarklar nasıl dönecek? Arabalar nasıl hareket edecek? Dün Fransa'da gördünüz değil mi? Arabaları itiyorlar. Yani yolda benzini kalan, işte kuyrukta kavga gördünüz değil mi? Yani çok inanılmaz tuhaf bir tabloydu o ya. Şimdi o bir kabusun işaretleri art aslında. Şimdi o bakımdan da ben burada bu yıkıcı etkileri ne kadar tolere edebilecekleri ya da bunu ne kadar sürdürebilecekleri konusunda elimizde bir cevap yok. Bu yıkıcı etkiler arttığı anda bir süre sonra muhtemeldir ki Batı ya da tam anlamıyla Avrupa Amerika'yı belki masa zorlayacak. Yani te, sen ta okyanus ötesindesin. Çok da etkilenmiyorsun. Olan bize oluyor. 27 tane Avrupa ülkesi. Canına okudun. Olmuyor deyip Amerika'yı masa zorlayıp belki böyle bir e, kalıcı barış sağlanabilir. Onun dışında başka bir seçenek benim aklıma gelmiyor. Yani bu savaşın yıkıcı etkilerinden Avrupa artık muzdarip olup böyle hani bitap düştüğünde Amerika'yı zorlayacak. Mecburen zorlayacak. Çünkü dediğim gibi yani alternatif yok. Hadi bu kışı battaniyeyle geçirdin. Hı hı. Tamam. Odun yakın diyor bilmem ne diyor. diyor tuhaf tuhaf işte tasarruf tedbirleri falan. Kışı geçirdin. Sonra sanayi nasıl devam edecek? O arabalar nasıl hareket edecek? Ve sonra bir dahaki kışı nasıl çıkaracak? Bu çok sürdürülebilir bir şey değil ki. Bir atımlık mermim var. Attım bitti. Tamam ne olacak o tüfek ne işe yarayacak? Mermi atamıyorsa ne olacak? Bir sopadan farkı kalmıyor değil mi? Ya yani Dolayısıyla sen burada bir alternatif e, üretmediğin sürece e, e, bu, bu senaryosundan sürdürülebilir değil. Dolayısıyla benim umudum e, Avrupa'nın Amerika'yı bir masaya çözüm masasına, diploma masasına zorlaması onun dışında gerçekten bu yıkıcı etkilerinden hepimiz e, o, yani doğal olarak bizi gelip buluyor. Evet. İstemediğin halde buluyor. Böyle bir dünyada küresel sistemde sorunlar lokal kalmıyor ki. Yani bu, bunu okuyabilmek de biraz maharet istiyor. Bakın e, e, Suriye Savaşı başladığında sevgili Nur e, bu Avrupalıların böyle şey bakış açısı var. Ya böyle işte Orta Doğu'ya ve oryantal işte ya Orta Doğu orası işte bölgede kalıyor falan diye abuk subuk tahliller makaleler analizler okuduk <gülüyor> ya e, şeyde Suriye'de savaş çıksa ne olur ki işte ne, birkaç ay sonra falan biter gider falan filan ama Erdoğan ne dedi o dönem kürsüde biliyor musunuz başbakanken dedi ki sanmayın ki bu iş burayla sınırlı kalır gelir sizde bir bumerang gibi vurur Niye onu dedi? Çünkü küresel bir dünya. Ya da hadi o patlayan bombalardan etkilenmedin. O patlayan tüfeklerden etkilenmedin. Tamam. Ama o coğrafya karşısında sana ne olarak geldi? Sana Daesh terörü olarak geldi. Başka ne olarak geldi? Sana göç olarak geldi. <gülüyor> göç konusunda alarma bastınız mı? Bastınız. Peş peşe sadece o dönem 12 tane toplantı yaptınız mı? Yaptınız. Gelip Türkiye'nin kapısını çaldınız mı? Ne olur bu göçe bir çözüm bul. Bu Avrupa istila edecekler diye peş peşe toplantı yaptınız mı? Yaptınız. Brüksel'de 11 saat toplantı yaptınız. İçinden çıkamadınız. Niye? E çünkü bu bakış açısıyla, bu oryantal bakış açısıyla zaten meseleyi çözemezsin ki. Efendim Suriye'de savaş. Orada kalır. Kalmaz kardeşim. Küresel sistemde kalmaz. Bu dünyada kalmaz. Seni gelir göçle bulur vurur. Seni gelir terörle bulur vurur. Ö öyle değil o iş. O yüzden bu Rusya Ukrayna meselesinde de sanki hani evet burada kalacak. Biz Rusya'ya gel gel yaptık. Çektik Ukrayna'ya. Savaş 8 aydır devam ediyor. Rusya kaybediyor. Tamam Rusya kaybediyor ama size de kaybettiriyor. Size de kaybettiriyor. Bakın Olaf Şus ne dedi? Bizim açımızdan bu sürdürülebilir değil. En az Rusya kadar biz de etkileneceğiz bu durumdan diyor. Evet. Adam çalık atıyor ya. Çalık atıyor. Ha dolayısıyla ben e, e, bu sıra sonra Avrupa'nın bu e, denklem üzerinden Amerika'yı zorlayacağını düşünüyorum. Öbür türlü barış sağlamak zor. Gerçekten zor. Yani 
Amerikan inisiyatifine bırakırsanız bu iş çözülmez. Zaten Zelenski dediğiniz bağımsız hareket etmiyor. Washington'a bakıp konuşuyor. Yani o yüzden de hani burada e, batı zorlarsa ancak bir barış masası kurulabilir. Üzgünüm yani öbür türlü çok kısa vadede bu iş bitecek gibi görünmüyor. Evet. Görünmüyor yani bir kabus senaryoları konuşuyoruz ya. Evet. Bir nükleer karşılıklı atıldığında kaç tane ülke nükleer kullanır? Kaç ülkede ne kadar nükleer kapasite var? Ve bunlar patladığı anda kaç tane insan ölür gibi tuhaf kabus senaryoları konuşmaya başlandı. Evet. Ya şimdi bunların konuşulduğu bir dönemde barış masası uzak. Uzak yani birileri de eğer itidal ve sağduyu çağrısı yapmazsa ikinci bir Erdoğan da çıkmıyor. Yani Erdoğan tek başına çabalıyor işte ya bakın dünyayı kıyamete götürüyorsun saçmalamayın deyip duruyor. Ama yani onun da gücü bir yere kadar işte. Evet. Elinden geleni yapıyor olmuyor. İbrahim Hocam, e, Avrupa'nın lojistik hattının Türkiye'den geçtiği kısmını vurguladınız. Hı. Özellikle de bu enerji kısmını konuştuğumuzda burası önemli. Çünkü zira Türkiye'nin e, enerji üssü olma ihtimalinin kuvvetlendiği, sıkça konuşulduğu bir süreçten geçiyoruz. Tam da bu noktada mevcut hükümetin e, hem enerji meselesinde enerji üssü, olma meselesinde nasıl bir yol izleyeceğini düşünüyorsunuz. Öte yandan enerji meselesinin dışında uluslararası pazarda oluşan boşlukları yine mevcut hükümet diye altını çizmek isterim. Ee, nasıl değerlendireceğini düşünüyorsunuz? Çünkü aksi senaryoyu da Melike Yitel'e soracağım yaklaşan bir seçim olduğu için. Buyurun. Ee, ben aslında şunu sıklıkla ifade ediyorum. Ee, iktidarın belki en başarılı olduğu alanların başında altyapı var ise diğer taraftan da bu enerji konusu <gülüyor> öne çıkıyor. Çünkü uzun yıllardan beri hem kaynak ülkeleri çeşitlendirdik hem de enerji türlerini çeşitlendirdik ve büyük ölçüde de yurt içinde sürdürülebilir kaynaklara yatırım yaptık. Şu anda %50'nin üzerine çıktı Türkiye'de üretilen sürdürülebilir kaynaklar. Hidroelektrik, güneş ve rüzgar başta olmak üzere. Tabii şöyle de bir sıkıntımız var. Türkiye ne kadar büyüyorsa, gelişiyorsa o kadar fazla ilave de enerji, artan enerji ihtiyacı var. Bunu tedarik etmesi gerekiyor. Ama hem pandemi hem şu anda savaş koşulları bize enerjinin fiyatından ziyade erişilebilir olmasının daha stratejik bir öneme haiz olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Türkiye her türlü maliyete rağmen bu yatırımlarını mümkün olduğu ölçüde kendi kaynaklarıyla sürdürülebilir hale getiriyor. Ama tabii ki bunlar bir yılda, üç yılda, beş yılda olacak şeyler değil. Kaldı ki işte nükleer santralle ilgili gelişmeler uzun süreden beri devam ediyor ve belki bir 5-10 yılımızı da almış olacak. Şu anda yaşadığımız dünyadaki enerji krizini dikkate alırsak Türkiye'nin yine bu süreçte de bir ölçüde proaktif bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye şu andaki bu sorunu gördükten sonra söylediğimiz hamleleri yapmaya kalkmış olsaydı belki 2030'lardan sonra bu noktaya gelebilirdik. Uzun süreden beri Türkiye özellikle Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonraki Rusya bağımlılığını azaltmak üzere birçok yöntem teknik geliştirdi. Hatta işte Karadeniz'e doğalgaz arama çalışmaları da bunun aslında bir neticesi ve zorlamasıyla söz konusu oldu. Peki rezerv Türkiye... müjdesi de geldi e, Sayın Kalın'dan. E, Karadeniz'de rezerv bulunduğunu, işlerin iyi gittiğini, iyi veriler alındığını söyledi. Onu da ekleyelim. Dolayısıyla hani bu konuda bir sorun yaşıyoruz ama gelecek dönemde bu sorunun giderek azalması söz konusu yaptığımız ataklar neticesinde. Türkiye'nin lehine diğer bir gelişmeyi de gelişmede Rusya ile Avrupa'nın yaşadığı sıkıntı ve oraya uygulanan ambargo. Zaten coğrafi olarak enerjinin çıktığı bölgeleri ve kullanıldığı Avrupa'yı karşılaştırdığınızda arada Rusya'yı da devreden dış çıkarttığınızda en güvenli, en güvenilir, en kısa, en ekonomik hat Türkiye üzerinden geçiyor. Bu bir vaka. Dolayısıyla Türkiye evet enerji konusunda imkanları biraz kısıtlı ama nihayetinde 
e, doğalgaz ve petrol rezervlerinin Avrupa'ya aktarılması konusunda şu anda ortaya koyduğu performansı biraz daha arttırabilir. Yeni anlaşmalar ve e, hatlarla bunu sağlayabilir ise e, Avrupa'nın e, enerji güvenliği bu anlamda Türkiye'nin güvenliğinden geçecek. E, Türkiye'ye yönelik e, ne diyelim e, tehditlerin de önemli ölçüde e, azalt, al, azalacağını e, düşünüyorum. E, bütün gelişmeler de bu söylediğimiz hususu destekler mahiyette. Bu da haliyle Türkiye'nin stratejik e, rolünü ve önemini daha da fazla artıracak gibi gözüküyor. Anladığım kadarıyla şu anda Avrupa sadece şu e, zamanlama e, konusunda biraz mütereddit. Yani bu pazarlığı şimdi mi yapalım, seçimlerden sonra mı yapalım? E, onun e, muhtemelen e, beklentisi içerisinde. E, ama e, bu durumdan e, kaçınılması mümkün değil. Yani Avrupa'nın mevcut koşulları devam eder iken Türkiye dışında bir e, partnerle ortakla devam etmesi mümkün evet. değil. E, ve bu bundan sonraki süreçte Türkiye olan e, enerji yatırımlarının da artmasını e, sağlayacaktır. Peki Melik İtal size de e, şunu sormak istiyorum. Hani Türkiye'nin bu zamana kadar yaptığı enerji hamlelerini ya da işte enerji üssü olma ihtimalini şu anki hükümetle değerlendirebiliyoruz. Neler yapılabilir, neler olur diye. Lakin olası bir e, hükümet değişikliğinde işte Millet İttifakı'nın iktidarda olduğunu düşünelim. Nasıl bir performans sergilenir zannediyorum. CHP'nin kendi içerisinde de büyük tartışmalara yol açan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti de e, bize aşağı yukarı bir fikir verir gibi geliyor bana. Sizin yorumunuz nedir? Ya valla Nur son derece objektif söylüyorum. Yani şu anda böylesi bir dünyada özellikle Türkiye'yi yönetmek ya ip üzerinde yürümeye benziyor. Yani siz bir yandan bir, hakikaten bir yanda şeytan taşlayıp bir yandan da tavafı gerçekleştirmek zorundasınız. Şeytan taşlamayı bıraktığınız anda tavafınız engellenir. Tavafı yapmazsanız şeytanı taşlayamazsınız. Çok zor bir denklem ve o şeytanlar bitmiyor. Yani bir, bir yandan işte bölgede çıkan işte savaşlar, bir yandan işte Libya, Doğu Akdeniz, PKK terörü, FETÖ terörü, Suriye, Ermenistan hangi birini sayayım? Yani bir yandan bununla uğraşıyorsunuz. Bir yandan işte dünyadaki bu dengeleri yakalamaya ve bu işte kilit açıcı bir rolle Türkiye'yi büyütmeye çalışıyorsunuz. E bu büyük işlerde büyük adamların işi yani... Ee, bir sikle, siklet meselesi, kütle meselesi. Hı hı. Yani çok, hani ağır siklet ve ağır bir kütle gerektirecek işler bunlar. Yani küçük işlerde boğulan insanlar böyle büyük işleri beceremez. E şu anda hala aday belirleme noktasında bile eli ayaklarına dolanmış. Hı hı. İşte doğru dürüst bir tane altılı ittifak aday seçime dair doğru dürüst bir metin ortaya çıkaramayan, yani bir perspektif ortaya koyamayan bir ittifak gelecek, ip üzerinden yürüyecek. Öyle mi? Öyle ki bazen hem ip üzerinde yürüp hem de top sektirecek. <gülüyor> ya mümkün değil. Kapasite belli, siklet belli. O yüzden diyorum yani ağır siklet büyük bir kütle. Şimdi o yüzden de hani bu dediğiniz işler yani hakikaten sarpa sarar. Bunu dünya da farkında, biz de farkındayız. Seçmen de farkında olacak. Yani seçmen de görüyor. Yani mesela sadece böyle küçük mesele odaklanıp bu işi aşmak kurtarmıyor. O bakımdan ben seçmenin ama her şeyi ama her şeyi tartıya koyduğunu düşünüyorum sevgili Nur. Peki minik bir soru hemen iliştirmek isterim. Çok az vaktim kaldı. Meral Akşener'in e, CHP'nin içi bu kadar karışıkken karışıklıktan kastım. ABD ziyareti çok ciddi eleştirildi. Evet, Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nun tepkiye yol açtı yani. E, başörtüsü hamlesinin üzerine geldi bir de bu. E, Akşener'in yenice yaptığı işte ya Kemal Kılıçdaroğlu kararlı aday olacak gibi görünüyor açıklamasını nasıl değerlendirirsin Melike İter? Ya, ya valla o yani masadan e, vize çıkması biraz zor görünüyor. <gülüyor> Kemal Bey de bu aralar e, hani böyle bazen çok iyi performans ortaya koyuyor ama bazen böyle şaşırtıyor. Yani mesela beni şaşırtan işlerden bir tanesi e, işte bu Amerika ziyareti. Niye gidiyorsunuz? Bilim ve teknoloji aramaya. Suyu arayan adam. Yani olur mu öyle şey ya? Bilim ve teknoloji öyle mi aramıyor? E, üç günde mi bulunacak? Temar üç günde gidip neyi ya. öğrenip getirip Türkiye'de? Yani üç günde gidip neyi öğrenip Türkiye'de uygulayacaksınız? Ayrıca Türkiye'de bilim ve teknolojide yapılan işleri görmezden gelmek haksızlık değil mi? Ben şaşırtan işleri 
var. Bu, bu, buna rağmen ben hala masada bir şans olduğunu düşünüyorum tabii onu söyleyeyim. Çünkü çok istekli. Fakat evet. hani vize çıktı mı diye sorarsan henüz vize çıkmadı sevgili Nur. Yani o yüzden çok daha o şey evet. o masa hakikaten çok e, su kaldırır. Peki İbrahim Hocam siz ne dersiniz? Ya açıkçası ben yani dışarıdan bir e, gözlemleyen vatandaş olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile muhalefet arasında çok ciddi bir siklet farkı olduğunu e, görüyorum. E, bu tip e, davranış kalıpları aslında 2000 öncesinde Türkiye'de e, ortadan kalktı. E, ve yaptıkları, söyledikleri, e, e, ortaya koydukları performans e, hepsini e, dikkate aldığımda çoğu birbiriyle çelişen, e, hayatın gerçekliğinden uzak ve aslında siyaseten de bir karşılığı olmayan e, politikalar ve tercihler olduğunu görüyorum. E, zaten bu e, hani siyasetçinin en önemli ekonomik şey performansı nihayetinde oylardır. Hani hepsini toplasanız e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın performansına e, yaklaşacak bir e, durumda bile değiller. Dolayısıyla hani çok mukayese etmek mümkün değil. Bu açıdan bakıldığında açıkçası ben Melik Bey'in şaşırdığına şaşırıyorum. Bu normal bir performans bence. Peki. Beklenen bir performans. E, bir iki cümleyle e, ekonomiyle ilgili vaatlerine ne dersiniz? Biz gelince ekonomi düzelecek söylemi vardı tüm e, bu olanları da düşündüğümüzde. Çok tehlikeli buluyorum. İşte Yunanistan'la ilgili de benzer bir tavır ve e, söz söylenmişti. İşte biz gelince çözülecek. Bu şunu ima ediyor. İma de etmiyor aslında çok açık şey. Evet. Ben geldiğimde onların taleplerini yerine getireceğim için bize hiç ilişmeyecekler demek bu. Yani bunun başka izahı var mı? E sen kim, kimin var. çıkarlarını koruyacaksın? Ülkenin, Türkiye'nin, Türk vatandaşlarının çıkarlarını mı koruyacaksın? Dışarıdan gelen taleplere mi dikkate alacaksın? Haliyle tabii ki. Zaten şunu da ifade edelim. Hı hı. Batı özellikle de Amerika bütün bu emellerini çoğunlukla içeride e, buna teşne siyasi iktidarlarla yapıyor. Merkel'in evet. gitmesinden sonra Zelenski'nin gelmesi neticesinde Ukrayna Savaşı'nın çıkması bir tesadüf olamaz. Evet. Dolayısıyla evet. yarın öbür gün bizde de benzer bir şey olursa evet. aynı krizin Türkiye'de yaşanmasının önünde hiçbir engel yok. Allah korusun diyelim. Peki teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Görüşmek üzere. Türk Medya Ankara Temsilcisi Meliki İtel, Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi yayın konuklarımdan noktalayalım. Buradan Alice Sentez şimdilik hoşçakalın.